。十月三十一号，梦天号实验舱成功发射了。中国天宫空间站的主体建设已经完成，只剩下最后一个巡天望远镜。但更重要的是，梦天号也创下了数个世界之最。首先，它的尺寸和问天号一样，并列为世界上体积最大的空间站舱段。其次，它搭载了世界上第一套空间能源子中组，它的精准度高得惊人，可以在数亿年的时间里控制误差在一秒以内，成功打破了世界纪录。其实早在二零一六年，中国天宫二号实验飞船就已经搭载了全球首台能源子钟，而这一次能源子钟组就是在它的基础上进行全方面升级。对于中国来说，这是一个值得我们所有人铭记的事件，因为原子钟被称为导航系统的心脏，难度系数非常高，也是大型航天器必不可少的设备。在原子钟上，我们航天人曾经吃足了苦头，不仅长期被欧美技术封锁，而且各种胁迫手段层出不穷，比如拒绝售卖，逼我们签下霸王条款。临时涨价、拖延成品交付，这些都不说了，甚至有一次直接毁约，差点让我们的航天事业遭遇重大挫折。可以说，在华为身上遇到的问题，早在原子钟上就已经上演过了。那么问题来了，梦天实验舱上为啥要用这么多的原子钟呢？中国原子钟又是如何实现逆天翻盘的呢？大家好呀，我是熊猫，今天就用一个视频把新载原子钟背后的故事说清楚。梦天舱之所以搭载这么多的原子钟，主要与它的研究有关系。我们的空间站有两个实验舱，它们都是用来研究基础学科的。不过，问天舱主要是生物类的研究，所以配置了生物技术、变重力科学等实验柜。而梦天舱则更偏向物理的微重力学科，它上面的冷原子钟组就是为科学研究服务的。它是由氢原子钟、铷原子钟、丝光学钟共三种高精度的原子钟组成。这三种原子钟的原理类似，都是利用原子的跃迁时产生的电磁波共振频率来计时的。乍一听好像很复杂，其实啊，它的原理和钟摆差不多。钟摆是用摆动作为时间频率的标准，而原子钟顾名思义就是利用原子的电磁波频率标准。咱们不需要了解的太深，只要知道这个频率非常快，所以以它为参照物做出来的装备可以达到非常精确的地步。比如钟摆的时间频率可能是数秒每次，但是原子钟的电磁波频率却可以达到每秒百万次。因为时间精度更高，所以原子钟也被用在导航定位和太空深空探测上。现在几乎所有的卫星和航天器都会打造原子钟，从而实现精准定位。这次梦天号冷原子钟组的三种原子钟就是如此。其中，铷原子钟是目前原子钟里面最简单也是最成熟的，大部分航天器用的都是这种。而氢原子钟的稳定性和精度更高，是主动型新载原子钟。至于丝光学钟，它是一个更新型的原子钟，不再以电磁波频率为时间标准，而是以光频率为时间标准。它的震荡频率每秒可以进行四百三十万亿次，所以用它制造出来的原子光中，精度误差高达五十亿年一秒。由它们三个组成的空间冷原子钟将成为太空中最精准的时间频率系统，其他的卫星原子钟可以以它为时间基准进行调教，从而提高卫星的精准度。比如我们的北斗导航卫星就可以以它为标准进行调整。总的来说啊，有了它，我们不仅在科学研究上将更进一步，还能为其他卫星服务，同时我们的普通人也能受益。所以，世界各国都在研究原子钟，而我国空间冷原子钟成为世界第一套新载系统，值得我们所有人铭记。然而，这样重要的设备，中国在上世纪九十年代的时候一直处于被封锁的阶段。当时，世界上第一个原子钟诞生在一九五五年，而中国直到一九九六年才第一次立项，晚了西方四十年。当时，老美与伊拉克爆发海湾战争，他们的武器利用 GPS 导航精确制导。在第一时间就将伊拉克重要的军事基地和基础设施摧毁，伊拉克军队甚至找不到对手在哪里。全球各国第一次认识到卫星导航的重要性，有能力的大国都希望建设自己的导航系统。卫星导航难度非常高，在那个年代只有美国和俄罗斯有。于是我国和欧盟都开始计划搭建自己的导航系统。然而一开始时，我们的技术薄弱，很多核心设备都需要依赖进口，尤其是原子钟，它被称为是导航系统的心脏。因为导航是根据电磁波来测量差距来判断位置，电磁波的速度和光速一样快，每秒可以达到三十万千米左右，也就是这个公式 ，s 等于 c 乘以 t， 所以导航的时间标准需要非常精确才能实现精准测距，否则就是差之毫厘，失之千里。这样的设备建造难度非常高，只有欧美少数几个国家可以自主生产，而且对我们完全进行技术封锁，只允许少量的设备售卖给我们，而且还是精准度和可靠性非常低的产品。我们的北斗一号卫星用的就是这种低精度的原子钟，所以当时我们的北斗精度非常差，定位精度只能达到二十米。相比之下，老美的 GPS 民用领域的精度都能达到十米，军用上精度更是可以达到一米，两者相差巨大。所以当时的国内外都在嘲笑我们的北斗属于面子工程。
。不过在那时候，北斗的目标是先解决从无到有的过程，既然没得选择，只能将就着用。两千年，我国向国际电联申请了频段资源，正式开启北斗二号建设。结果在关键时刻，欧美企业在他们的政府要求下，均以保密为由拒绝售卖原子钟给我们了。我们被迫无奈，花了很大的精力才联系到一家欧洲企业，勉强愿意售卖给我们。结果在临近签约的时候，又被阻挠了。这家企业对我们的售价数次提价，还逼迫我们签订霸王条款，比如售卖给我们的原子钟精度必须要比欧盟伽利略要低一个等级以上。然后发货的时候还要他们的政府批准才可以，反正怎么夸张怎么来，签约条件一变再变。更过分的是，发货日期要拖延十八个月以上，而这个条件我们完全不能接受，因为当时我们申请频段后，欧空局邀请我们一起建设伽利略系统，结果整整坑了我们数年时间。后来我们虽然重启了北斗二号，但是距离频段失效时间只有一点点了，根本等不起。其实明眼人应该已经看出来了，涨价和条约都只是幌子。这家企业的目的就是拖延我们北斗二号的进度。但原子钟本来就是人家的，他们不卖，我们强迫不了。关键时刻，北斗二号总设计师孙家栋痛下决心，表示就算砸锅卖铁，要做出自己的原子钟，我们不能再被卡脖子了。这个决定让所有北斗人都感到热血沸腾，他们立下誓言要将原子钟真正国产化。当年北斗工程总队召集了全国的原子钟专家，组建了国内三支顶尖原子钟研发队伍，进行同步赛马，其中就包括梅刚华、李春景等科学家团队，对原子钟技术进行攻关。结果我们知道了，在截止日期前，这三支队伍全部获得成功，原子钟如期交付，北斗二号卫星成功发射，我们顺利的拿下了宝贵的频段资源。那么问题来了，仅仅两年不到，我国就攻克了原子钟。原子钟不是技术难度很高吗？为啥我们能在这么短的时间内就攻克呢？原子钟难度确实很高。我国之所以能在两年不到的时间里就攻克了这项技术，并不是我们临时起意，而是早已经准备多年。从一九九六年开始，原子钟就已经成为了我们的重大专项，并且有非常多的科学家在默默奋斗，其中就有三支技术攻坚队伍中的负责人梅刚华。梅刚华跟原子钟接触的比较早。在一九八五年刚从武汉大学硕士毕业的他，被分配到了武汉物数所工作。而武汉物数所在那时候已经对原子钟展开过研究了，所以在到后来九六年立下原子钟的研究时，已经拥有了十年研究经验的梅刚华，无疑是最合适的人选。梅刚华在接到任务后，第一时间分析了我国当时的条件，最终决定尽快满足北斗二号的需求。于是他选择了当时主流的如原子钟作为突破口，而如中恰恰就是他最擅长的。因为他在如中上已经研究十多年了，在早期研究如中的时候，我国与西方的差距在两个数量级以上，不管是可靠性、寿命，还是在环境适应性上面，差距非常大。更惨的是，我们对要怎么设计也是毫无头绪。如果原子中的误差超过一秒，地面的定位距离就会偏差超过三十万公里，所以误差是绝对不能很大的。所以原子中的性能必须要有保证。那要怎么办呢？一开始时，梅刚华团队想到是请外援。于是，在那时候，物数所请了瑞士天文台的一位专家来指导如中上面重要的核心部件——微波枪的模型。结果前后只做了三个月，别人出工不出力，成效有限，请外援不成，剩下能倚仗的就是自己了。为此，梅刚华亲自带领团队下场。在经过认真研究后，梅刚华推翻了外国专家制造的微波枪模型，而是创新性的研发出了一个新型的微波枪结构——开槽管微波枪。为了将这个部件落地化，一个只有几根手指大小的开槽管样品就做了整整几个抽屉，最终获得了成功。当然，梅刚华在研制的过程中遇到的困难不仅仅有这些，还有如广普敦的研发设计问题、如中的电噪声太大等问题，但都被梅刚华团队一个个攻破了。终于在两千年，第一个新载如原子钟的原理样机制作出来了。当然，只有原理样机还是不够的。如原子钟不仅要在实验室里能用，也要在外太空中能用，而且是长期稳定的使用，所以必须精度和稳定性都要很高。于是，在又经过五年不间断的研究功课，两千零五年，第一台新载如原子钟的性能样机诞生了。同年，梅刚华接到北斗新载如原子钟的任务。当然，这台如中虽是性能样机，但还不能作为北斗的正式产品。于是又经过一年时间，两千零六年，中国新载如中第一代的量产样品也诞生了。自此，中国终于突破了国外封锁，掌握了如原子钟的自主生产能力。这中间还发生了一件比较有意思的事情：在得知我国已经成功研制出原子钟后，原先欧洲的那家原子钟厂商反而自己找上了门，说原先那些条件不用我们做到了，价格也好商量，问我们还买不买他们的原子钟。当然，傻子也知道啊，他们是想借此挤掉我们的国产原子钟。北斗总工当然不能答应。两千零七年四月十四日，第一个北斗导航二号卫星随着长征三号火箭顺利升空。两天后，北斗二号卫星顺利达到预定轨道，并成功往北京发送回消息。中国北斗的频段守住了。
，而其他两支团队的境遇也差不多。他们先后完成了原子钟的功课，为中国北斗导航系统保驾护航。比如李春景，他们研发的原子钟也搭在了北斗卫星上。此后，为中国航天不再卡脖子，在原子钟上，我国也是奉行研发一代、论证一代、应用一代的理念，不仅要继续对原有的原子钟进行技术升级，还要相继研发出性能更先进的原子钟——光钟。二零一七年十一月，中国北斗三号系统第一次实现双星发射。这一次，我们将面对商用，不仅要实现从有到今，还要与老美 GPS 竞争，所以需要更先进的原子钟。而我们北斗卫星搭载的就是我国自行研制的新型如原子钟和氢原子钟。当然，这些原子钟都是国产的。以氢原子钟为例，这是当时国际上最先进的原子钟之一，其精度最高能达到数百万年误差一秒，达到了世界先进水平。当然，中国的航天人并没有就此自满，原子钟的团队依然在不断进步。在二零一六年的天宫二号上，我国推出了世界上第一台冷原子钟，精度又是提升了数个数量级，达到了三千万年误差一秒。在这一次梦天实验舱上，我国这次的空间冷原子钟组采用的是如原子钟、氢原子钟和光钟的组合，就是这么来的。有了这个系统，我们在导航精度和时间精度上将不会再落后任何国家。时至今日，原子钟已经成为了航天器标配。如果没有当初的封锁和科学家的努力奋斗，我们就没有现在航天事业的辉煌。所以我才说，这台冷原子钟组值得我们所有人铭记，它代表了中国航天人奋斗的历史和心血。希望大家也给这些科学家们点点赞，记住他们。好了，我是熊猫，我们下期见。